wetu linasema tambua uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Kuwepo kanisani ni moja na kuwa na uwepo wa Mungu ni jambo tofauti. Elisha ni mtu miongoni mwa watu aliyedhihirisha anatambua nafasi ya uwepo wa Mungu. Yesu alikuwa ndani ya boti. Amebeba pamoja na wanafunzi wake. Yesu akawa amelala fofofo. Mawimbi ya bahari yakaanza kupiga kile chombo. Yakapiga kama chombo sasa kinataka kugeuka. Lakini Yesu yuko wapi? Chomboni. <laughs> wanafunzi wakaona Yesu aliyelala hana msaada na hali iliyopo wakaanza kumwamsha Yesu Yesu haujali kwamba tunaangamia Yesu amka utakufa wewe Yesu alipoamka akaumia kwa sababu hawakujua waliokuwa naye kwa sababu akiwemo Yesu <laughs> waitakiwa tu wale watu mawimbu ya piga atakavyo bado alikuwa ana athari kwao kwa sababu tu walikuwa na Yesu haleluya unahitaji kutambua hawa watu hawakutambua hawakutambua uwepo wake una athari gani katika mawimbi aliyokuwa anapiga chombo uharibifu <laughs> au na nguvu ya kufanya kazi zake mahali pa uwepo wa Mungu hata kama uje ujavyo unahitaji kutulia ili uone fahari ya kubeba uwepo wa Mungu na unapoingia 2020 2022 hii hapa <laughs> unachokihitaji tu ni kubeba uwepo haleluya waje wajavyo watakukuta huko imara kwa sababu ya uwepo wa Bwana Bwana asifiwe Elisha akapata taarifa kutoka kwa msaidizi wake. Huyu msaidizi wake ni mtu wanaomba naye. Ni mtu wanasoma naye neno. Ni mtu wanafunga naye. Elia alifanya miujiza 16 Elisha akafanya miujiza 30 na mbili. Alikuwa na double anointing. Nataka nikwambie miujiza yote aliyoifanya Elisha huyu msaidizi wake alikuwepo. Lakini bado alikuwa atambui uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Asubuhi imekucha. Mfalme wa wa Asha wa wa, wa, wa Asham alikasirika. Kwa sababu kazi zake azifanikiwi kwa kuwa kuna mtu mmoja ameubeba uwepo wa Mungu anaharibu kazi zake. Akasema mimi mfalme wa Asham nilie na jeshi kubwa lenye nguvu nitadili na mtu anaitwa Elisha hata nishinda. Kumbe kushughulika na Elisha anayebeba uwepo wa Mungu ni kama kushughulika na Mungu mwenyewe. Lakini mfalme akujua akatuma kikosi, sema kikosi. 
Mimi sijui wanaokujilia wanakujaji. <laughs> Lakini wawe kikosi, wawe wawili, iwe awe mmoja, awe na panga, awe na mundu, awe na chochote. Bado ana kitu kwa sababu una uwepo wa Mungu. Ha, kuna mtu anaamini nyumbani mwa Bwana? Msaidizi huyu alipoona jeshi la Waasham limetinga limezunguka nyumba ya Elisha hakuna mahali pa kupita wana silaha wako tayari kushambulia alipoona akarudi ndani akamwambia mtumishi tunakufa tunakufa nilicho kiona sija kiona siku zote na kuona unashughulika na mambo lakini hili uliwezi hapa tunakufa hapo ni mtu kwa sababu kwa nini anasema hivyo ana uwepo wa Mungu macho yake yalichoona anafikiri ndio mwisho <laughs> Elisha ali amekaa asubuhi anatafakari wema wa Bwana maana moyo wake umemwona Bwana anatafakari Bwana alipomtoa Bwana alipomshindia Bwana alipompa mema Bwana alipomthibitisha Bwana alipompaka mafuta anatembea kwa dabu anointing <laughs> anaambiwa tunakufa wakati hapo anapoambiwa amesha kamilisha miujiza kumi, bado hajafanya miujiza mbili. Kwa kufa hawezi kufa. Kwa sababu dabu anointing hajakamilika. Bwana asifiwe. Yale maneno wakati yule mtumishi anaongea yali alijua atamdistabu Elisha kama yeye yalivomwangaisha lakini Elisha akawa ametulia sema ametulia pamoja na mabaya yote <laughs> pamoja na ukuu wa uvamizi waliovamiwa maadui wako mbali wako nje na wamekuja kuua lakini bado mtu mwenye uwepo wa Mungu katulia oh sema uni mwaka wa kutulia Ah sema huu ni mwaka wa kutulia. Waje wajavyo. Nitatulia. Bila uwepo wa Mungu. Pale palikuwa patoshi tena. Lakini palipo na uwepo wa Mungu. <laughs> mtu utulia haijalishi linaletwa nini mbele yako kule kutulia kuna virisha umebeba kitu zaidi ya unachokiona kwa sababu watu wa Mungu uwezi kujifanyisha kutulia haiwezekani kama uko frustrated kama uko disappointed kama uko vibaya umesumbuliwa na jambo litaonekana nimesumbuliwa <laughs> Elisha akatulia akaendelea kunywa chai anamtafakari bwana Yule mtu akaendelea kumsumbua tunakufa tunakufa akasema ah, bwana naomba umfungue macho aoni kinacho mpa kuona maadui ni hayo macho ya nyama alionayo na macho ya rohoni ni kipofu naanza kuongea na watakatifu macho ya nyama yanakupa kuona mabaya tu macho ya nyama yanakuelekeza kuona mambo ya kutia hofu ndio maana anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru 
ili muweze kuona utajiri wa utukufu wake jinsi ulivyo ndani yenu Sikiliza Nieri uwe kipofu wa macho haya ulikokuwa kipofu wa macho ya ndani Kilicho mtesa huyu ndugu kwa sababu alikuwa haoni anachokiona Elisha Kumbe pamoja na jeshi la Washami <laughs> kumbe jeshi la Mungu nalo lilikuwepo sio kwamba lilikuja baada ya jeshi la Washami kuja Ah-ah. Jeshi la Mungu lipo <laughs> Oh my god Ule uwepo wake una maajabu ya kutisha na ndani ya uwepo wake kuna jeshi la ajabu nalo shughulika tu na maisha yako Oh my god Ndio maana Biblia inatuambia neno moja usiogope usiogope Ilo neno linaapia kwenye Biblia yako mara 365 usiogope Daudi alipita kwenye bonde la uvuli wa mauti. <laughs> Lakini akasema, sitaogopa kwa kuwa Bwana yuko pamoja nami. Huyo kijana mtendakazi wa Elisha alikuwa haoni. Macho yake anaona maadui, lakini haoni upande wa Bwana. Oh my god. Sikiliza fungua moja na mimi Warumi nane, 8:31 Anasema tuseme nini juu ya hayo Ikiwa Bwana Mungu yuko upande wetu ni nani atakayekuwa juu yetu Elisha akamwambia Bwana mfungue macho ili aone walio upande wetu Haleluya waone walio upande wetu ambao ni wakuu wenye nguvu wenye uwezo kuliko walio kwenye upande wa adui kwa hao waliokuja si kitu kulinganisha na yeye alio upande wetu ndipo yule kijana alipoona walio upande wake akawaona akaona jeshi la Bwana Oh my god. Lenye upanga, lenye nguvu, kidadi ni wengi. Oh my god. Waliobeba kila aina ya uzuri wa Mungu, akawaona wale waliokuja ni afifu, wamechoka na hawawezi chochote. Ndivyo ilivyo katika jina la Yesu. Leo natangaza kwamba mwaka huu 2022 kila atakaye kujilia kwa ubaya wowote hata kuwa na madhara juu yako katika jina la Yesu kwa kuwa uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe baada ya kuona akawa na amani uwepo wa Mungu ukiwa na wewe utaishi maisha ya amani utaishi maisha ya amani <laughs> oh my jesus fungua pamoja nami zaburi 16 11 anasema utanijulisha njia ya uzima mbele ya uso wako au wepo wako ziko furaha te. ziko amani te. haleluya kwa elisha pamoja na vurugu za adui hakuna kilichomuondolea amani yake adui anashangaa mbona elisha asumbuki mbona elisha ateteleki Mbona Elisha ajisikii kuchanganyikiwa? Kwa sababu aliona walio upande wake ni wengi kuliko walio kwenye upande wa adui. Akajua aliye ndani yangu ni mkuu kuliko huyu aliyekuja. Kwa akaona 
moyo wake umetulia umelilaksi na ndivyo itakavyokuwa katika mwaka huu hautaangaika na chochote hautasumbuliwa na chochote kwa jina la Yesu natangaza masumbufu ya moyo na yafe ndani yako kazi iliyofanywa na adui kazi iliyotengenezwa na adui haitaleta masumbufu kwenye maisha yako utakuwa na amani kama mito utatoka na kicheko kaza adui zitakuinulia kicheko utamcheka kwa sababu aliye juu yako ni mkuu kuliko wao wanaokuja na sila zao ah kuna mtu mmoja anaamini nyumbani mwa Bwana sikiliza walipotaka kuvuka bahari ya Sham adui anakuja jeshi la farao alitafuta wale askari wajuzi walikuwa mia sita kiidadi wanaojua kutumia farasi magari ya moto akasema hao hawatashindwa hawatashindwa ukisoma kutoka 14 mstari wa 14 anasema tulieni tulieni katikati ya hao maadui wanavyokuja na vurugu zao Bwana anasema tulia maana leo mtauona wokovu wa Bwana kwa kuwa uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja nao oh my god hakuna cha kutikisa tena katika jina la Yesu natangaza amani kwa sababu uwepo wa Mungu unaenda na wewe nataka nikwambie ishara kwamba una uwepo wa Mungu ni amani. Oh, asa amani yangu na wapa. Ni wapavyo mimi, sio kama dunia itowavyo. <laughs> Anazungumza. Anasema wana amani nyingi. Wana amani nyingi. Aya kata ya basaya. Wana amani nyingi waipendao sheria ya kwangu. Wala hakuna kitu Hakuna jambo la kuwakwaza, halipo la kuwasumbua, halipo la kuwanyima usingizi, halipo la kuwatesa ndivyo ulivyo hata sasa katika jina la Yesu. Ah nataka niongee na watu ambao wanaelewa asubuhi ya leo. Oh my god. Amani. Wanaleta taarifa. Wanaleta maneno. Wanakuambia leo ndo mwisho wako usikose amani kwa sababu ya taarifa zinazoletwa kwamba Januari ni ngumu usikose amani nataka nikwambie mwezi Januari uwe ndio mwezi una amani aya kataya una amani una amani nyingi oh my Jehovah yani kila ukitokea smile paka na poda hapo usoni ni smile oh my god sio kwa sababu una maburungutu una uwepo wa Bwana Wepo wa Bwana unatosha kufanya mazingira yote yakae kimya kwa sababu kuna mambo yanajitokeza ili uonekane kwamba huyo unayemfata hana msaada na maisha yako lakini nataka nikwambie yeye ndio msaada uliotele hata juu ya Januari katika jina la Yesu kama alionekana wakati Elisha amezingirwa na jeshi nini asiloweza kufanya kwenye maisha yako Kibinadamu ilikuwa iwezekani lazima uchanganyikiwe Kwa sababu pale unatokaje unachomokaje <laughs> Lakini maadamu na uwepo wa Bwana Elisha alipotoka akasema Bwana wapige upofu Bwana akafanya kama Elisha alivotaka akuwapiga upofu kwa nia mbaya aliwapiga upofu ili nguvu za Bwana zivirike akasema twendeni aliko Elisha lakini anayeongoza pale ni Elisha na uwepo wa Bwana anawaongoza kuwapeleka kumtafuta Elisha oh my god Jehova afu Elisha ana madhara juu yao alipoafikisha katikati ya mji mfalme wa Israeli anasema Bwana 
anamuita Elisha baba yangu baba yangu ilo nalo somo lingine baba yangu baba yangu <laughs> oh mpigie yes, makofi usicheze na mtu aliyeba uwepo wa Mungu heshima yake ni ya ajabu sana mfalme wa nchi anamuita Elisha baba yangu baba yangu kwa nini uwepo wa Mungu anaheshimu uwepo wa Mungu anamwambia ni wapige ni waue asa waue kwa nini wape chakula wape chakula wale mfalme akaanda buffet kuku hapo sausage zipo soda zipo pilau ipo kachumbali zipo chips zipo nini akipo njegele zilikuwepo bufe ya wakika wana asifiwe akawapa wakala mbele ya Elia Elisha walipomaliza kula akasema waachilie waende akawafungua macho akawaachilia wakaenda jeshi la Waashami alikuwa kurudi tena katika Israel sio kwa sababu walinuliwa upanga lakini waliona uwepo wa Mungu mtu wa uwepo wa Mungu ni mtu wa amani sio mtu wa machafuko walikuja na nia ya kumuua ye anawajibu kwa bufe <laughs> oh my god ndivyo buffet this time utakuwa nyingi sana ah utaandaa buffet nyingi sana ili kuwa wadui kwenye mioyo ya watu wewe kila ukigeuka hivi buffet 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 ndio hiyo neema unatembea nayo katika jina la Yesu sikiliza amani ni utambulisho kwamba hapo yuko Mungu. <laughs> Anaitwa mfalme wa amani. Kila anemfuata huyu mfalme wa amani na yeye anageuka kuwa mfalme wa amani. <laughs> oh my god. Unaposema we ni mfalme wa amani, unatawala machafuko yote. Yaani hakuna machafuko yataleta adhabu kwenye moyo wako. Na ndivyo unavyotangaza katika jina la Yesu. Unakwenda kutembea na amani mwaka huu ambao hujawahi kuwa nayo katika jina la Yesu. Nisikia watu wa Mungu wanaopokea. Watashangaa. Tumebonyeza hapa bado ana amani. Tumegusa kile bado ana amani. Tumemwendea kwa nyuma bado ana amani. Tumenyang'anya hiki bado amna amani. Kama walivyomfanyia Isaka wakanyang'anya kisima cha kwanza, cha pili ana amani, cha tatu ana amani. Paka alipofika mahali inaitwa Leo Boss. Na ndivyo watu wenye amani watatembea katika Leo Boss katika mwaka u 2022 katika jina la Yesu. Anisikia kelele kwa Bwana kabisa. unapokuwa unapokuwa na wewe ina maana hii <laughs> kwamba huyo roho wa Mungu yuko ndani yako <laughs> lakini huyo roho wa Mungu yuko juu yako <laughs> lakini huyo roho wa Mungu yuko pamoja na wewe lakini huyo roho wa Mungu yuko mbele yako Kiliza. Unapofungua macho yako, wewe unachoona ni Bwana. My God. Yaani uoni kingine, vingine vyote hata ukiviona havina nguvu, unachoona macho yako yanachotafsiri ni Bwana. Eh, hey. <laughs> ndivyo ulivyo kabisa katika jina la Yesu. Kwa nini Daudi alishinda vita zote? Daudi alikuwa haoni tatizo, alikuwa anamuona Bwana. Alikuwa anamuona Bwana. Hmm. 
Nafsi yake ilimwona Bwana. Daudi akashinda, akamwambia Bwana nawapata, nawapiga. Bwana mwambia umeniona mimi, utawapata na utawapiga kama kumpiga mtu mmoja. Na ndivyo ilivyo. Wenye amani ushinda kila wageukapo. Yaani unashinda rekodi za ushindi ni kila siku, kila saa, kila nukta na ndivyo ulivyo katika jina la Yesu. Amfanyie Bwana shangwe na sifa. Tutasoma maandiko Yohana 14 mstari 18 mpaka 20. Sita waacha ninyi yatima kila kukosa uwepo wake ni uyatima una msaada una nguvu una majibu yatima wa duniani tunapojua uyatima si uyatima kukosa uwepo wa Mungu ni uyatima uliopitiliza kwa sababu bila uwepo wa Mungu Elisha alikuwa anakufa alikuwa anakufa lakini mahali kuna uwepo wa Mungu kuna msaada kuna kutokea upande wa pili kuna majibu haleluya mwambie jirani yako mimi sio yatima nimeubeba uwepo anasema bado kitambo kidogo ulimwengu au nioni tena bali ninyi mnaniona haleluya Unaelewa hii lugha? Amesimia atasema mtaniona. Bali ninyi alikuwa anakutambulisha wewe. Anasema ninyi mtaniona kwa macho yapi? Ya rohoni. Mtaniona mkiwa na shida, mtaniona mkibanwa, mtaniona pale ambapo kila kitu akiwataki mtaniona. <laughs> Kwa macho yako lazima pia ya muone. Make sure unamuona ndio maana ya kubeba uwepo wa Mungu. Unapotembea na uwepo wa Mungu lazima uwe unamuona. Eh, naongea na watakatifu. Naongea na wewe. <laughs> na kwa sababu mimi ni hai nanyi mtakuwa hai. Anasema siku ile ninyi mtatambua kuwa mimi ni ndani ya baba yangu nanyi ndani yangu nami ndani yenu uweponi mwake haleluya kama yeye alivyokuwa ndani ya baba na baba ndani yake ndivyo na sisi tutakuwa ndani yake uweponi mwake oh naanza kuongea na watakatifu kwa uwepo unapoubeba unatakiwa uone una mashaka kwamba uwepo wa Mungu uko na mimi. Una mashaka kwamba aliye ndani yangu ni mkuu. Una mashaka. Una wasiwasi, ije garika, yaje mafuriko, wainuke watu, yainuke mambo mabaya. Una mashaka kwa sababu unamuona. Ushuhudi yule ambaye umuoni, unamuona. Eh hey, haleluya. Sema ewe macho yangu umemuona Bwana nawe umeokolewa mabaya hayakuwezi na kwa kuwa umemuona Bwana <laughs> tayari umeshinda vita sio yako vita ni ya Bwana mabaya yamegeuzwa kuwa ngazi yako ya kupandia kwa sababu umemuona Bwana na leo natangaza mwaka huu 2022 unakwenda kumuona Bwana katika kila mazingira maisha yako katika jina la Yesu. Utamuona Bwana unapolala, unapoamka, unapoingia, unapotoka, utakachoona ni Bwana. Sio unaona tu mabaya. Sema frani mchawi. Sijasikia <laughs> yes, yes, siku nyingi ya maneno. <laughs> Oh my god. Nakumbuka siku moja kuna mtu zamani akaja kunishuhudia. Fulani anisalimii. Fulani anisalimii. 
Sasa akatafuta kwa nini asalimiwe? Sijui alianza kutafuta wapi? Akakuta yule asiyemsalimia ameenda kusema kwamba huyo ni mchawi jiadhalini naye. <laughs> oh my god. Hizo habari sijazisikia siku nyingi. Oh, sijui kama upako umeshuka. Lakini nataka niwaambie watu wa Mungu. <laughs> Unatakiwa umuone Bwana. Acha kuona uchawi au utakusaidia. Wero yako inatafuta tu mbaya, mbaya. Ukiona unatafuta kibaya, ina maana pia hauna good spirit. Kila kibaya huwa kinakaa kwa wabaya. Uwezi ukawa na kitu kizuri ukashikiliwa na mabaya. Ukishaona fulani mchawi, fulani mchawi, ujue jiangalie sana. Si ajabu wewe unatembea kwenye spirit. Sema agent, agent, fulani agent anaenda kuzimu. Hey. <laughs> oh my god. Sasa wewe anakusumbua nini? Kaa vizuri na Mungu wako. Atateseka mwenyewe. We unateswa na mtu anaenda kuzimu? Kwani kuzimu kuna nini? Kuzimu kuna jema lolote? Hakuna chochote. Lakini wewe unaeziishi mbingu duniani. We ndio gumzo. Ah, we ndio gumzo. Wewe ndio habari ya kusemeka. Wewe ndio habari ya mjini hata hivyo. Wani watu wazungumzia habari ya kuzimu? Wakati wewe upo. Kuanzia leo, acha waseme mtu mwenye uwepo wa Mungu anavyoishi. Watayaona maisha yako, watandike mkeka, waseme tumeuona uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu yule. Ndivyo ulivyo katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema umebeba uwepo wa Mungu, <laughs> ni vile roho wa Mungu anakuwa ndani yako juu yako katikati yako mbele yako na ndicho unachokiona yani ukiamka asubuhi unaona uwepo wa Mungu ukiota <laughs> unamuona Bwana sio unaota unakimbizwa sio unaota uko kwenye misitu unapanda miti unafukuzwa na nyani hapana Mmoja kaa nizaambia asema ha mme wangu alipata shida aliponioa Maana mimi nikiota <laughs> ilibidi nifanye deliverance ya, ya nguvu anasema nikiota inakuwa ni kitendo Kama kwa hiyo sikio nimelala naota kuna kuna nyanya anikimbiza Anasema mme wangu alinikuta niko getini Ninaambiwa sio za kawaida. Lakini usiku amelala. Vitendo. Lakini weponi mwa Bwana, utamuona Bwana, utalala kama mtoto mchanga, utafurahia starehe ya kulala katika jina la Yesu. Haleluya. Mpe Bwana mashangilio na sifa. Cha pili, uwepo wa Mungu uzalisha ujasiri ndani yako. uzalisha ujasiri Anasema wenye haki waliobeba uwepo ni majasiri kama simba <laughs> Kwa sababu ya ujasiri wanatawala wanatawala mazingira Sio kila kitu unakimbizwa unakimbizwa ukishakimbizwa wewe sio mtawala bwana <laughs> Tawala mazingira wamekuja yani wako gado umetulia pale kwa sababu wewe ni mfalme wewe ni jasiri aliye ndani yako ni mkuu aliye upande wako amewazidi wote ni nani akuguse wewe nani afanye mabaya juu yako ikiwa bwana yuko upande wako ni nani nani aguse hmm. mtu akiwa kidole kwenye moto ataonja joto la moto na hata rudia ndivyo ulivyo mabaya 
hayata kugusa katika jina la Yesu. Kwa sababu wewe ni jasiri hata ukitokea hivi wanasema eh tusimwambie. <laughs> tusimwambie kwa sababu hilo jambo halina majibu tutaharibu. Usiseme. Kwa mipango uharibika ukitokea tu kwa sababu ya ujasiri. So kila kitu unaburuzwa tu unapelekwa kama 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 wimbi unapelekwa likija hivi unapigwa huku hapana hayo maisha nimeyakataa katika 2022 hautapelekeshwa Elisha akakaa wako nje alitoka kwa wakati wake kwa wakati wake anatoka kama hamna kitu anatoka haleluya ndivyo utakavyotokea mambo yani unatoka tu <laughs> mwambie jirani yako uwepo wa Mungu ukisoma Hebrewia kumi, anasema wala msiutupe ujasiri wenu msiutupe kwa sababu una thawabu iliyo kuu Usi utupe ujasiri utakupa kukaa kwenye nafasi ya juu utakupa heshima watu wa mkama jasiri hauaminiki jasiri upata haki zake lakini kama sio jasiri hata haki yako itachukuliwa kama sio ujasiri wa huyu mtumishi wa Mungu katika uwepo wa Mungu mimi nataka nikwambie siku ile ndo maisha yake alifika mwisho lakini nani akuondoe wewe nani akuharibu wewe oh my god ndivyo ulivyo namuona mtu mmoja ni jasiri zaidi ya simba katika jina la Yesu ah ah namuona mtu jasiri zaidi ya simba mahali hapa jasiri anasema hata kuwepo anamwambia Joshua hata kuwepo mtu wala kitu kitakachoweza kusimama mbele yako siku zote siku zote za maisha yako ambe uwe jasiri tu uwe jasiri tu kwa nini Mungu anasema baada ya ujasiri kwa sababu anajua ujasiri unamwakilisha mtu jasiri uwezi kuwa jasiri tu kama hauna muhimili unaoeleweka ni ujasiri wangu unatoka wapi je nimegemea mahali ambapo pataondolewa hapana muhimili wangu ni yeye alizifanya mbingu na nchi ye asiondolewa ye asiharibiwa ndiye muhimili wangu waje wajavyo nitakuwa jasiri kuliko simba katika jina la Yesu. Haleluya. Hivyo mabaya yote katika mwaka huu hayana maana kwangu. Mabaya ya kila namna yaliyopangwa yaliyotegwa hayana maana kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Haleluya. Oh my god. Namuona mtu mmoja ana ufurahia wema wa Bwana. Mpigie Yesu makofi. Mpigie Yesu makofi na sifa. wa Januari kuwa jasiri fanya mambo kwa uhakika kusikubali kuyumba kwamba wanasema mama mabaya mama magumu nitapata wapi ada nitapata wapi kodi nitapata wapi ya kula jamani Samia huyu alipokuwa magufu nalalamika alipokuwa Samia sasa mnalalamika sasa ni nani kuweni majasiri tuishi Aya maisha haijalishi mtawala aliyopo. Aya maisha yana uwezo na watu majasiri. Utapita pasipopitika kwa sababu ya ujasiri. Utakuwa na nguvu, utakuwa na amri juu ya mambo kwa sababu ya ujasiri. Usikubali chochote kikutenge na uwepo wa Mungu. Daudi akaomba maombi ya ajabu hakuomba kwamba bwana usinitenge na ufalme akasema hata ufalme chukua hata fedha chukua hata mali chukua lakini uwepo wako uwepo wako 
usinitenge nao kwa sababu wepo wako ukienda na mimi hakuna <laughs> kitu akifanyiki oh my god ndivyo ulivyo mahali hapo hakuna kitu chana wa leo kitakachokutenga na uwepo wa Mungu hakipo katika jina la Yesu nataka unganganie uwepo wa Mungu kama kungangania kitu cha thamani kwenye maisha yako ngangania oh my god kama kuna mambo unaona haya yananitenga na uwepo wa Mungu hata kama nakuletea faida achana naye achana naye una network una marafiki wanakutenga na uwepo wa Mungu achana nao achana nao kwa hekima kwa sababu hakuna cha maana kutunza kama uwepo wa Mungu kwenye maisha yako uwepo wa Mungu ulimfanya Yusufu awe mtu wa ajabu kwenye siku zake akao mtu wa ajabu tu kama sio jasiri <laughs> oh my god unajikuta hata mahali pako unaondolewa kwa nini ushuhuda wa Yusufu upo paka leo ni kwa sababu aliutunza uwepo wa Mungu uliompa ujasiri watu wa Mungu Yusufu kukataa kuingia kwenye malango ya mke wa Potifa ulikuwa ni ujasiri uliobebwa na uwepo wa Mungu aliyokuwa nao Hivi hivi Yusufu asingetoka asingetoka <laughs> Lakini ukiwa na uwepo wa Mungu oh my god unakuwa jasiri kuyashinda kila mazingira hautasema nimegafirika alinizidia sasa ningefanyaje hapana uwepo wa Mungu hata kama utakwambia kimbia utakimbia kwa sababu unasikiliza anachokitaka Mungu na njia ya kutoka katika kila hali ngumu anayo Bwana ili akili haitoshi naongea na watakatifu mwambie jirani yako mimi ni jasiri naishi jasiri aishiwi jasiri akati tamaa jasiri ya choki jasiri alili jasiri alalamiki jasiri aoni mabaya jasiri ana nguvu kuanzia mwanzo mpaka mwisho jasiri ana ushuhuda kama wewe ni jasiri acha nimshangilie bwana kwa ajili yako unasema siwezi mi siwezi mi siwezi wale ndio wanaweza tukiwa ndani ya uwepo wa Mungu tunayaweza mambo yote kwa kuwa huyu aliye katikati yetu ndiye anetutia nguvu hakuna hakuna lugha ya kutokuweza na tunapoingia 2022 hivi leo nimeifuta lugha ya kutokuweza kwenye maisha yako katika jina la Yesu nasema hivi hata kwa ajali Lugha ya kuto kuweza haitatoka kinywani mwao katika jina la Yesu. Unayaweza mambo yote. Na ndivyo watu wanaokuzunguka wajue, huyu jamaa ni jamaa wa kuweza tu. Hiyo ndio lugha ya majasiri. Sio kila siku tu unawapisha wenzako njia. Ah, ndo wanaweza. E, wamesoma. Nani akwambia kusoma ndo kila kitu? Kuna watu wamesoma kule hawezi chochote. <laughs> Ishu sio kusoma, ishu ni uwepo wa Mungu. Na nikisema hivyo sikatazi kusoma. Lakini usiwe na excuse ya kuto kuweza eti kwa sababu sijasoma. Nawapisha, wewe ndio unajua Kiingereza, mimi sijui. Haleluya. Hakuna kuto kuweza kwa watu wa Mungu. Ukiona kuna mambo yanatokea ni, 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 ni majira tu lakini sio kwamba uwezi sio kwamba uwezi na watu kukuwekea alama uwezi hizo alama leo zifute katika jina la Yesu Kata hiyo identity kwamba huyu awezaji hiyo identity si bora mtu ufe Sasa so, kama uwezi unaishi ili uweje Ah sema na yaweza mambo yote. Ah 
kuwa lugha ya majasiri na yaweza mambo yote popote ulipo unaweza uko juu ya hali yote uko juu ya mazingira yote uko juu ya mifumo yote uko juu ya hali zote unaweza ukiamka asubuhi waje siri mambo yote hayaendi unabaki kusema naweza 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 unajua kila jambo linaanzia rohoni naweza na kuweza na kuweza hey na kuweza niko juu yako nimekumudu na kuendesha na kukamilisha naweza my god chomoka uende hapo utafanya vema kuliko watu wote walivyowahi kufikiri mwambie ndani yako unaweza mwambie nafuta makovu yote ya kutokuweza nafuta kila alama ya kutokuweza hata kama uliwekewa na walimu hata kama uliwekewa na wazazi hata kama uliwekewa na walezi kuanzia leo unaweza hiyo ndio kauli ya mbingu katika 2022 unaweza ukifanya kitu kidogo kikienda kinyu kikienda kikipinda tu hivi basi tafsiri nasema uwezi kumbe kikienda hivi unatakiwa ongeze nguvu kikienda hivi unatakiwa upate ufunuo zaidi sio kwamba uwezi hata ukifanya cha kwanza kikafa bibi anasema mwenye haki hata akianguka mara saba atasimama tena wewe oh, umeshanguka mara saba umeshanguka mara hemu ndio yangu wewe umeshanguka mara saba Mwambie hata kama umezifikisha utasimama. Haleluya. Sikia mtu akiona unatokea hivi, amuone anayeweza anakuja. Tembea kama anayeweza. Usijionyeshe paka mwendo kama siwezi unarudi nyuma, siwezi. Hapana, tembea kama unaenda mahali naweza. Naweza. Usibahatishe maisha. Haya maisha ni maisha ya mashujaa. Sio maisha tu ya watu wanaoishi ovyo ovyo. Ni ya mashujaa. Hata unapoamka kitandani, aamka kama jemedari. Naweza. Leo nakwenda kukabili. Kila cha kwangu kitarudi na mimi. Kila cha kwangu nitakipata. Oh my god. Ndivyo unavyofiata mifumo yote iliyokuwa imeinuka kinyume na mabaya yako. Ya siri. Haleluya. Watu wote ukatie tamaa. Kwa sababu hauishi. Kwa sababu umekatiwa tamaa. <laughs> Ajionavyo nafsi ni mwake. Ndivyo alivyo. Watu wote wamekatia tamaa. Maadamu wewe ni jasiri. Hujajikatia tamaa. Kuna mwanzo mpya umeanza na wewe katika jina la Yesu. Eh, hey, naongea na watakatifu mahali hapa. Kuna mwanzo mpya umeanza. Nasema mapambazuko yamekujilia. Nuru ya Bwana inaangaza. Mtu mmoja anaweza. Ukimwombea mgonjwa mmoja akifa. Oh my god. Bishop Tumwindi kaka anaambia alipoanza ministry ya healing akaletewa wagonjwa wa ukimwi akamwekewa kwanza akafa akamwekewa pili akafa akamwekewa watatu akafa watenda kabla akasema bwana baba tutamaliza watu wa watu hiyo ministry baba tuifunge tusite wagonjwa akasema hapana nimeona miujiza inatoka ndani yangu hao waliokufa hawawezi wakawa kizuizi ya kile kitu kikubwa kilichojaa ndani yangu akasema akaletwa mgonjwa wa nne amebebwa kwenye machela mifupa na ngozi zimeshikana hali anapumua kwa shida ukimwangalia unasema huyu hata masaa mawili ainuki akasema sikukumbuka kilichowatokea wale wa nyuma 
Nikakumbuka Bwana alinambia utafufua, utaponya, utawisha. Akasema nikaweka mkono. Yule mtu aliyetoa na machela alirudi nyumbani anatembea mwenyewe. Aliporudi kesho yake nyama zikawa zimeota. Oh my god. Ngozi kwa siku moja huo ni muujiza. Kwa siku moja ngozi na mifupa vikapata vika nyama katikati. Sikiliza, akanambia sikuwa nimemtambua. Watendakazi wakamwambia, "Baba, huyu ndio yule mtu. Huyu ndio yule mtu wa jana." Akasema, "Ha? Huyu ni Bwana." Nataka nikwambie usije kudeklare kushindwa katika jambo lolote katika jina la Yesu. Elisha angelia akabaki ndani na kusema kama mtumishi wangu alivyosema leo tunakufa basi wangeomba sala ya mwisho wenyewe. <laughs> Lakini akayapuuzia yale mazingira. Akayasabu kwa si kitu kuhesabu mambo sio kitu wakati macho haya naona ni kitu nahitaji ujasiri akayainukia mambo akawa juu yake washami hawakurudi tena hawakurudi tena kwa sababu mtu ni jasiri amesimama akijua uwepo wa Mungu unaenda na mimi oh uwepo wa Mungu hautakuacha katika jina la Yesu na iona raha ya kukaa kwenye uwepo wa Mungu kama vile mashomoro wanavyopenda uwepo wa Mungu hawatoki ekaruni ndivyo ambavyo utagandamana uwepo wa Mungu popote ulipo atasema eh mtu mwenye uwepo amekuja kwa una majibu yote una majibu yote una majibu juu ya hali zote sababu una uwepo wa Mungu kulikuwa na rafiki yangu tulimaliza naye kozi moja hivi kwa mimi wakati napata na, na, na kazi Tanesco ye akapata kazi kwenye idara ya serikali lakini kwenye idara ya serikali kulikuwa na wazee wanafanya kazi kwa uzoefu sasa serikali ikaja inasema tunaweka mifumo mipya wasomi wachukue nafasi ili tuendeshe mambo kitaalamu hatutaki tena mambo ya ujuzi kwa wale wazee wanaoendesha ofisi kwa ndumba kwa dada wa watu akaingia ofisini na knowledge yake asa mafaili yako wapi nataka documents hizi ziko wapi iki hapa kiliendaje nionyeshe na iki na iki wakamwambia we mtoto wewe umezaliwa juzi nataka kutuendesha hapa <laughs> Kumbe awajue amebeba uwepo. Ni jasiri huyo, kabeba uwepo. Ah, na kuona katika jina la. Na kuona kwenye raha yako. Na kuona mahali pako. Watakujua tu this time. So unaishi no recognition. Hamna mtu anatambua. Hata ukitokea no one is recognize anyone. Why? This time watakutambua katika jina la Yesu. Nasema watakutambua. Sio mtu unaongea eti bado watu wajasikia kwa sababu anayeongea hajapewa nafasi ya kuongea. Mimi nakwambia utaongea hata kutokea mbali watasikia. Watasikia. Hata ukinongona uki watasikia kwa sababu wanaisaka sauti yako ili waishi. Huyo dada akapigwa wanted kwamba wewe hiyo ofisi ukai. Ukai. Sasa wakajua akajua kwamba labda utamfanyia forgery fulani ili ionekane kazi imeharibika. Ilipoamka asubuhi akaingia ofisini. Kumbe wameweka tego wameka tego 
Tego nyo meka nyoka. Nyoka mkubwa kino kutengeneza. Kwa haka ingia ofisini, nyoka yuko chini ya kiti cha ofisi yake. So, haka kalia kiti. Nyoka, haka toka chini, haka jambele yake. Hehehe. <laughs> Dada amekatu. Ma ali, ali usoma. Unajua. Yesu anasema. Si, sifanyi kitu. Isipokuwa. Kile, kile, kile nicho msikia baba. Na nicho mwona baba anakifanyi. Kwa uyu dada ya aliona. Izi kazi zote. Azi kuja kama ajali. Aliona. Akiwa kwenye ulimwengu wake. Akaona kwamba. Watanifanyia iki. <laughs> oh, nyoka cobra, kichwa cha cobra kainuliwe biti. Akaambia yeye cobra, <laughs> mimi ndo nime mimi aliye ndani yangu amemuomba cobra. <laughs> Kwa yeye na cobra. Cobra alisinya aka paralyze. Akapotea kwenye mazingira hata yaelewi. Akaendelea na kazi na watu wakafukuzwa kazi, akafanya kazi kwa uhuru paka alipoamua mwenyewe kuacha ofisi. Ah, na muona jasi ya naishi. Na sema na muona jasi ya naishi. Kusikubali kuwa mdogo. Nani kumambia mdogo? Unasoma bili ya gani? Halia ndani yako ni mku. Halia upande wako. <laughs> ni mwenye nguvu. Kuliku halia kwenye upande wa adui. Na kuanzia leo. Hii ni wiki ya kwanza. Ondoka kwa hii neema. Ya wewe umebeba wepo wa mungu katika jina la yesu. Ah, na muona mtu mmoja na mshangilia buwana. Pigia kelele. Majasiri wa meinuliwa nyumbani mwa buwana. Wawafanyao mambo makubwa. Masikio ya wengi atawasha. Habari zako zitaenea. Utafanya mambo ya kueka alama. Hauta geuza kisogo. Hauta yapa mambo kisogo. Utakabili kila uendapo. Kwa sabu wepo wa mungu na kupa ujasiri. Wepo wa mungu na kupa ujasiri. Na muona alia jasiri mahali yapa. Kuliko elisha. Na muona alia jasiri kuliko elisha. Oh my God. Na mchana waleo. Mambo ya lio kufa yote. Ya nakuna kufufuka. Na asuma mambo ya lio haribika. Ya nakuna kuwishwa. Mambo lio nyanganywa. Ya nakuna kurejeshwa. Mambo ya lio fanywa. Kuwa magumu. Aya kataya masaya tayana. Ya nakuenda kufanya umepesi kwenye maisha yako. Ivo ndivyo ulivyo. Anza kumshukuru buwana kwa jile wepo waki. Shukuru buwana kwa jile wepo waki.